calendario, calendario de amor, calendario de amor, juntos en cuarentena tú y yo, huedo, huedo, huedo enero, empezó con los chinos, febrero, <ríe> se trajeron esta mierda, marzo, pinche mes duró seis años, abril, aquí es donde nos morimos todos, calendario, calendario de amor, calendario de amor, juntos en cuarentena tú y yo, achú, no puedo, me estoy volviendo loco, ahora todos cómo están, es lo que están de lo mejor el día de hoy, de ay, vamos a a su montón de cosas que hay interesantes como yo, a ustedes se me interesa en el carrete, porque se está la información que se lee hoy, 25 de marzo, vamos a darle, bienvenidos sean todos ustedes a sus videos, que te hacen un programa interesante, muy inteligente, con más tarde de conversación, bienvenido a tu dosis diaria de información, vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo, Odio ser el portador de malas noticias, pero prefiero ser el portador de malas noticias que el portador de coronavirus. Odio ser el portador de malas noticias, pero lamentablemente, amas y caballeros, tenemos que empezar con la mala noticia de que Tlaxcala, el Wakanda de México, acaba de caer. ¡No! El único lugar que estaba sin coronavirus. ¡No! El día de hoy se ha reportado el primer caso de coronavirus en Tlaxcala. ¡No! Chinga, una alegría, una, quiero una Una pinche felicidad La idea de que hay un lugar mágico donde no hay coronavirus No existe, ching Digo, era una pelea muy difícil para Tlaxcala Porque estaban rodeados de gente con coronavirus eh, Sí, se acaba de reportar el primer caso de coronavirus En Tlaxcala, después de que ayer Mencionamos que Tlaxcala era el único lugar Sin coronavirus en este país Recibí varios mensajes de muchos de ustedes Diciendo, sí güey, o sea, somos el último Lugar sin coronavirus, pero la gente no está tomando Sus precauciones, lamentablemente se está reportando El primer caso de coronavirus en Tlaxcala, fuerza Ánimo, no pasa nada Nada más tenemos que seguir las reglas de los expertos Cabrón, lávate las manos y mantén tu sana distancia de los demás Y ya, si todos hacemos esto, esta mierda va a pasar Mientras todos hagamos esto, pasa Y ya, y se acaba, y listo Jacobo, es que yo no puedo dejar de ir a trabajar Tienes que ir a trabajar, ve a trabajar Pero mantén tu puta sana distancia de todos los demás Y lávate constantemente las manos Si sí se puede, o sea, no es como que Es que yo no puedo dejar de trabajar Perfecto, no andes chupando el barandal, cabrón O sea, no hay pedo, no hay pedo si no puedes dejar de trabajar, ve pelea por ese pinche sustento de tu familia luego te regañamos de por qué no tienes un, un guardadito, algo para un día lluvioso, luego hablamos de finanzas saludables, luego tocamos ese tema con todo gusto y creo que después de este evento del coronavirus global muchos de nuestros modales y muchas de nuestras acciones van a cambiar, muchas familias por pensar en el bien de sus hijos van a tener pinches 500 latitas de atún en, en, en algún lugar de su casa muy seguramente habrá personas que tengan todos los artículos necesarios para en caso de otra cosa de esas, otra pandemia habrá gente que así como tiene un kit de primeros auxilios en su casa va a tener ahora un kit de cubrebocas de aquí a 50 años esto va a suceder y al mismo tiempo creo que va a haber gente que va a empezar a tener un guardadito nada más para un día lluvioso, para cuando las cosas se pongan feas, cosa que todos deberíamos de tener, este, siempre puedes tener un guardadito, no es inteligente estar pagando el celular a mensualidades tener Sky, tener internet, estar pagando también el abono para ver a tu equipo de fútbol y no tener dinero para una emergencia. Jacobo, todos vivimos al día. Sí, hay mucha gente que vive al día, te lo entiendo. Pero hay cosas que pudimos haber hecho para tener un guardadito y no estar ahorita preocupados, desnudos bajo la lluvia. Luego tocamos ese tema bien, es un tema bien interesante, pero no es nada más de echarle la culpa al sistema, ¿eh? O sea, también hay mucha gente que estuvo viviendo de una forma muy irresponsable y este pedo nos está dando un golpe y nos está mostrando que hay ciertas medidas que tenemos que tomar. Todos. Un ahorro para cuando las cosas se pongan feas. Todos necesitamos tener un pinche colchón para no caer sobre el cemento. Pero bueno, cuando pase esta tormenta, que va a pasar? Porque todos vamos a tomar las medidas necesarias, ¿ok? Cuando pase esta tormenta, tendremos esa conversación. Al final de la clase nos vemos. Pero mientras tanto, nada más, tenemos que tomar las medidas necesarias. Y de ahí, Tlaxcala, les mando un abrazo. Se me cuidan un chingo porque los quiero visitar. No dejan de ser el Wakanda de México. De y nos vamos a noticias que vienen desde Puebla Lamentablemente el gobernador de Puebla ah, Salió el día de hoy con estas terribles declaraciones Diciendo que no tenemos nada de qué preocuparnos Porque el coronavirus parece que solamente le da a los ricos Y no a nosotros los pobres La mayoría son gente acomodada ¿eh? Si ¿Sí lo saben o no Si ustedes son ricos tienen en riesgo Si ustedes son pobres no Los pobres estamos 
tenemos, estamos inmunes. Literalmente dijo eso este cabrón a nosotros los pobres. Cuando el vato dijo eso, salió gente en chinga diciendo, tú no tienes una puta mansión, cabrón, ¿cuál pobre tú, güey? ¿De qué chingados estás hablando? Qué irresponsable decir esta, estas cosas para con la gente. Y luego también podemos hablar de esto, pero que ya me está dando un chingo de hueva que en este país se romantice, se tenga como algo romántico. Hay un romanticismo detrás de la pobreza, como si fuera, no, es que los pobres son buenos. Nosotros los pobres, los humildes, si somos humildes, somos como Jesucristo. Jesucristo puede revivir, es hijo de Dios. ¡Qué chingados! Nosotros no. Entonces, ¡ahórrale, cabrón! O sea, hay cosas que podemos hacer. Si se te ofrece, si tienes la oportunidad de recibir una educación, ¡tómala! Sí, 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 hay muchas oportunidades en este país. Me gustaría que dejemos como este romanticismo de pensar que los pobres son buenos y los ricos son malos. No todos los ricos son malos y no todos los pobres son buenos. Para ser completamente honesto. Y hay muchas personas cometiendo errores y en este momento de crisis está saliendo como lo peor de muchas personas odio lo que dijo el gobernador de Puebla para toda la gente de Puebla en otros lugares otros gobiernos como el de Nuevo León o el de tengo entendido Sonora están tomando medidas para para proteger a la salud de las personas y los gobernadores la gobernadora de Sonora y el gobernador de Nuevo León yo sé que están diciendo cosas como la salud de la gente es primero entonces a la gente de Puebla lamento mucho que tengan a este gobernador y que esté diciendo estas mamadas lo único que tengo que decir al respecto es cuídense en este momento no sé si podemos contar con el gobierno y ánimo, ánimo a toda la gente de Puebla porque si nos ponemos a ver como el pe lo peligroso que es vivir en cada estado muy seguramente después de estas declaraciones el porcentaje de qué tan peligroso es vivir en Puebla acaba de elevarse, el porcentaje de qué tan posible es contagiarte de coronavirus en Puebla acaba de elevarse por esta clase de declaraciones irresponsables por parte del gobernador de Puebla pero bueno, de ahí nos vamos con noticias de el subsecretario de salud algo muy extraño pasó el día de hoy hoy me levanté temprano, eso es raro, y me levanté y me puse a ver como en la mañanera, ayer también la vi y estaba viendo la mañanera y el subsecretario de salud dice que ahorita no podemos tomar medidas porque si hay una sola persona enferma, si es que tenemos personas enfermas no conviene tomar medidas para una sola persona enferma, que es más efectivo si hay varias y, y esta línea de pensamiento se me hace equivocada y no dudo que el subsecretario es un doctor, el vato está estudiado no dudo que sea una persona bien inteligente pero trae una línea de pensamiento muy rara, no sé si es porque hay otros, otras personas que le están diciendo que tienen que justificar el que no se estén tomando medidas en este momento, no lo sé, honestamente no lo sé, no dudo que sea el subsecretario de salud una persona muy inteligente es un doctor y lo respeto y no dudo que tenga buenas intenciones, pero el comentario que se aventó el día de hoy de no hay por qué tomar decisiones no hay por qué tomar acción si es nada más un infectado, pero si ya son varios entonces sí podemos tomar la acción es una mamada, es una mamada bien irresponsable y no soy el único que se está dando cuenta de esto si aparece una cucaracha en tu casa y tú tienes el, el, el ride No me digas que no le vas a echar el veneno a la cucaracha No, porque si le echo Y solamente se va a morir una, no O sea, es más efectivo si lo echo cuando ya haya varias Sí, o sea, sí vas a matar a 10 Cuando haya 10, pero si puedes matar una Y evitar que salgan más Oh, ¿por qué verga no lo vas a hacer? O sea, pues estoy agarrando este ejemplo y poniéndolo lo más simple posible Digamos que, que te sale una cucaracha y, y tú, en vez de fumigar Para que se muera esa cucaracha y no tenga más hijitos Te, te esperas a que la cucaracha Tenga una familia y una comunidad y entonces si sí, echamos veneno y matamos a más el, el discurso que tiene el subsecretario de salud sobre la efectividad está equivocado, está mal planteado y me preocupa un chingo, a esto mismo salieron todos los partidos menos Morena, y quiero hablar de esto salió el PRI y el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano juntos tienes que estar bromeando, Andrés Manuel López Obrador acaba de lograr que el PRI y el PAN se unieran ¿qué güey? ¡Ah! ¿qué tiempos tan raros estamos viviendo? y qué mal que haya gente de Morena que no esté en este mismo pinche anuncio que dieron todos los demás partidos. Están pidiendo la destitución del de secretario de salud. Ojo, estamos escuchando al subsecretario de salud. ¿Dónde chingado está el secretario de salud que con trabajo inexistente? Esto no es suficientemente importante como para que salga el secretario de salud a decir que chingados. Esto no es lo suficientemente importante. Una pandemia global y tenemos al subsecretario. Pobre cabrón. Pobre subsecretario. ¿Dónde está el secretario de salud? ¿Por qué el cabrón no está hablando? No está dando declaraciones. Es, oja, entonces salieron un montón de partidos a pedir que quiten al secretario de salud y al subsecretario de salud, lo cual yo entiendo, está de hueva que haya gente de Morena que, que no estén apoyando también esto, porque si son de un partido tienen que empezar de una forma, no por ellos mismos, si son de un partido tienen que empezar de una forma, y no pueden atacar a nada relación con el presidente, está raro, ¿no? nada más, se ha logrado lo imposible, el PRI y el PAN se han unido y, y, Mo y Movimiento Ciudadano y PRD qué tiempos tan locos estamos viviendo
viendo en este momento, qué raro Y sí, eh, ¿dónde chingado está el secretario de salud? Perdóname, pero el hecho de que esté el subsecretario hablando Dice mucho de él y del de secretario de salud Es triste, está mal, está equivocado esto Al mismo tiempo, para ser completamente honestos Está bien difícil ser político en estos momentos O sea, Andrés Manuel López Obrador Lo que sea que diga, le puedes encontrar la otra cosa ¿Sabes? El, el presidente jale para donde jale Hay gente que lo puede atacar y lo va a atacar Entonces, si de repente decide proteger la economía ¿Por qué chingando estás protegiendo a la gente? Si decide proteger a la gente y la economía, cabrón Se nos va a caer más, eres un inepto Entonces, está cabrón En estos momentos, creo que lo correcto sería Nada más promover el, cabrón, lávate las manos Necesito al presidente de la república Ordenarle a todos Lavarse las manos constantemente Y al subsecretario de salud también Decirlo de frente, directo No hablando como un doctor Necesito que empiecen a hablar como un luchador Como Conor McGregor Ey, Todos juntos, este increíble pueblo puede salir adelante Pero todos tenemos que poner de nuestra parte Tenemos que lavarnos las manos Y practicar nuestra sana distancia No es difícil, o sea, ni siquiera te estoy pidiendo Cosas cabronas Pero bueno, también eh, tenemos que tener en cuenta Una cosa que quiero checar con todos ustedes En estos momentos, en donde la gente está caliente y está enojada Y muchas veces nos enoja lo que diga un político u otro Que yo odio lo que está diciendo el gobernador de Puebla Yo odio lo que está diciendo el subsecretario de salud Y odio lo que está diciendo el presidente de la república En estos momentos tú puedes pedir que se haga un buen trabajo Y cuando tú pides que se haga un buen trabajo Es porque amas a tu país y a tu gente Cuando tú exiges que se haga un buen trabajo Es porque amas a tu gente y amas a tu país Y quieres a tu comunidad Y quieres que este país le vaya bien Cuando tú exiges que se haga buen trabajo Es porque amas a tu país patria. Quien no quiera su patria, no quiera su madre. Entonces, podemos exigir que se haga un buen trabajo y podemos exigir proteger a todos, carajo, y que me protejas a todos porque todos en este país valemos un chingo. Lo podemos exigir. Lo que sí les voy a pedir y les voy a dar como un consejo a todos ustedes, en estos momentos que la gente está caliente y está enojada, podemos incluso pedir su destitución, que, güey, que renuncien a la verga. Lo que sí no te recomiendo que hagas, esto te lo digo como compa tuyo, es decir ojalá que le dé coronavirus a este o a este o a la chingada. Lo que no puedes decir es Ojalá que a esta u otra persona le dé coronavirus Porque literalmente lo que estás haciendo Es desearle a alguien la muerte Y está mal Y esa mierda te puede perseguir Y cuando pase esta tormenta del coronavirus Te pueden sacar esos pinches posts Esos pinches videos Tweets, eh, insta stories, lo que sea Te los pueden sacar Y te puede perseguir de por vida Entonces, nada más En el calor de las cosas No te avientes un comentario pendejo Y ya lo dijimos antes De ojalá Pues ojalá que esta persona le dé coronavirus No, tampoco se trata de caer Bajo, ni desearle el mal a nadie Yo no quiero que nadie se muera Ojalá, yo deseo que este pedo se acabe pronto Que se acabe pronto con la menor cantidad De muertos posible, puedes exigir que se haga un buen trabajo Pero nunca te avientes el comentario de Ojalá que esta persona le dé coronavirus Ya ha habido gente que ha perdido su trabajo Por desearle la muerte al presidente A este presidente en esta administración Ya hemos hablado de personas Que han perdido su trabajo por desear la muerte Porque se sentían calientes Y tenían que poner un post en Facebook Entonces, en lo que esperamos que esta mierda Pase, mantengamos nuestra Compostura y no le desees el mal a nadie. Podemos exigir y si exiges es porque amas a tu gente y amas a tu patria, pero no le desees el mal a nadie, ¿ok? Porque eso es caer en un, a un lugar al que no quieres estar. Te deseo lo mejor. Yo lo único que te deseo es que no llegues a conocer a nadie con coronavirus. Que, que la enfermedad esté tan alejada de ti, que no llegues a conocer a nadie y que no te llegues a enterar de personas cercanas o de amigos de amigos que les dé coronavirus. Espero de todo corazón que todos pod podamos salir de esta y nada más practicar nuestra sana distancia, lavarnos las manos y salir pronto de esto y a la chingada hablar de otras cosas. Necesito deportes, necesito fútbol. Sí me ha estado pegando porque yo sí sacaba mi pinche ¡Ah! en el fútbol. Yo iba a ver a mis tigres y, ¡Eh! y ya no puedo, <risa> ya no puedo. Pero bueno, eh, de ahí, damas y caballeros, nos vamos con noticias que vienen desde Brasil. Ya que, qué peligroso el presidente de Brasil, Jerry Bolsonaro. El vato dijo que no, que la gente no tiene que estar en casa, no, que la gente no tiene que tomar sus medidas precautorias y que no deberíamos de preocuparnos por que nada más va a afectar a las personas mayores de 60 años. A lo que yo me pregunto, ¿entonces no hay personas mayores de 60 años en Brasil? ¡Claro que las hay! Y por supuesto que están bien enojadas de escuchar al presidente decir que su vida no vale igual que la de otros ciudadanos. ¡Puta! ¿Cómo se enojaron los brasileños el día de ayer? Cuando el presidente de Brasil salió a decir no pasa nada, no nos tenemos que preocupar de este resfriado chiquito. En Brasil, ¿cómo crees que le dicen al resfriado chiquito? Nada más, imagínatelo, un resfriado chiquito. Si a Ronaldo le dicen Ronaldinho al resfriado es correcto al resfriado le dicen un resfriadinho cuando muy acometido de una gripezinha un resfriadinho ¿Qué? 
eh, sí, el presidente de Brasil dijo, es un resfriadinho <risa> yoga bonito este, la gente se le fue encima, allá hay más de 40 muertos en Brasil por el coronavirus, hay un montón de personas que no tienen acceso a servicios médicos y obviamente están enojadas, la gente salió con carolazos de cacerolazos, cacerolas, sí desde sus casas, hacer un ruidazo y exigir el fin de Jair Bolsonaro, esta crisis sí le va a pegar bien fuerte al presidente de Brasil por sus declaraciones. El güey se le agarró la onda a Donald Trump y el vato jura que como que ofendiendo a algunos va a conseguir el amor de todos y no, no es así. La gente no, no ama a los bullies al final del día. Entonces está cabrón. Se las va a ver negras Jerry Bolsonaro pero sí. Incluso hubo futbolistas que salieron como Dani Alves a decir, se le está mamando este cabrón. O sea, te imaginas un futbolista en Brasil, una de esas figuras públicas que tiene un poder, que son los influencers de verdad, diciendo Jerry Bolsonaro se le está mamando, es un pendejo, no lo escuchen. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Pero bueno, nada más eso acaba de pasar. De ahí, de izquierda, vamos con noticias que vienen de Kentucky, ya que un montón de gringos decidieron desafiar al coronavirus teniendo una fiesta para demostrar que nadie se iba a enfermar de coronavirus y alguien se enfermó de coronavirus. Oh, oh shit. Obviamente no se lo decías a nadie, pero es de que fuck. Ajá, tuvieron una fiesta para desafiar el coronavirus y alguien salió positivo de coronavirus, lo cual está bien peligroso y la gente estaba diciendo juega juegos pendejos, gana premios pendejos. Es una frase en inglés. Play stupid games, win stupid prizes. Entonces, si haces estupideces, estupideces te van a pasar. Y sí, estas personas decidieron desafiar al coronavirus y perdieron. Recomiendo no desafiar al coronavirus. Y de ahí nos vamos a noticias de Inglaterra, ya que el príncipe Charles no acaba de salir positivo también por COVID-19. ¡Wow! Esta siguiente temporada de The Crown va a estar increíble. Eh, hay una serie que se llama The Crown, se los recomiendo bastante, nada más paréntesis, que es sobre la vida de la realeza en Inglaterra y está bien loca porque te, te muestra un montón de drama te muestran un montón de cosas y acontecimientos históricos en los cuales la familia real tuvo algo que ver o sea no nada más hablaron de escándalos personales de la familia real sino de acontecimientos, entonces está bien interesante eh, llamó un chingo mi atención está buena, todavía no termina en esta serie porque la familia real continúa y se viene dura, ahí creo que son como 3 4 temporadas, 3 temporadas y está buena la serie The Crown, se la recomiendo para que entiendan tantito más quién chingados acaba de salir positivo por coronavirus no pobrecito pero sí nada más eso acaba de pasar ni la realeza está libre de el covid 19 de ahí damas y caballeros vamos con noticias que vienen desde España lamentablemente tenemos que reportar que está seria la situación en España eh, 734 personas en 24 horas perdieron la vida 734 personas eh, alguien le quiere decir a, al gobernador de Puebla si si estas personas eran ricas o pobres o si está como muy variado alguien le quiere informar al gobernador de Puebla cómo chingados funcionan las enfermedades porque le está dando desde los reyes hasta personas normales esto no es una enfermedad de ricos esto no es somos pobres entonces no va a pasar nada sí 734 personas en un solo día estamos hablando de una tragedia nacional el país de España se está cayendo a pedazos Italia también y lo lamento mucho y espero que puedan superar esto pronto ánimo fuerza y esperemos que esto pase pronto de ahí damas y caballeros vamos con el meme que salió el día de ayer el día de ayer la palabra Jumanji fue trending topic. ¿Por qué? ¿Van a hacer otra película? No. La gente está diciendo ¿Quién chingados está jugando Jumanji en este momento? ¿Quién verga está jugando Jumanji? Porque los animales están en las calles. Si tú ves la película de Jumanji, eso es lo que pasa. La primer película de Jumanji. Aparecen pinches animales en las calles, pasan un chingo de pendejadas y pues parece que estamos jugando Jumanji o que alguien está jugando Jumanji. Yo ya no puedo con este 2020. Perdimos a Kobe Bryant, hay terremotos, ahí viene un tsunami que le va a pegar a Hawái y le puede pegar a Chile, la gente está atenta a ese pedo, la NASA está reportando un posible asteroide que va a pasar raspando, va a pasar muy cerca de la Tierra pero no le va a pagar a la Tierra, esperemos que nadie se haya equivocado de centímetros a pulgadas, esperemos que nadie se haya equivocado de millas a kilómetros, pero ajá, hay un chingo de chingadera sucediendo este 2020 y lo único que tengo que decir es que chingados está jugando Jumanji, dejen esa mierda, ya, terminen el puto juego y que todo vuelva a la normalidad y <risa> esto está la verga <risa> por el resto de nuestras vidas la vamos a, las vamos a vivir muy diferentes por culpa de este coronavirus estoy así de cerca de comprarme una muñeca inflable o sea porque necesito amor <risa> Así de cerca de comprar un pinche Una muñeca o un maniquí para que me abracen A la verga, o sea, estoy solo Solo, no he tenido tacto con ni un otro Humano en semanas, necesito amor 
¡Ah! Voy a terminar agarrando una pelota, así como Wilson. Voy a terminar agarrando una pelota y voy a empezar a hablar con la pelota. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Creo que la, esta cámara es Wilson. Creo que ustedes son Wilson en la película de Náufrago. Estoy hablando, pero con ustedes. Hola. Me estoy volviendo loco. Estoy perdiendo la cabeza. Pero bueno. De ahí, de música. Ahora entonces vamos con esta sección que se llama Publicidad Chingona. El día de hoy les traigo en Publicidad Chingona una clase de marketing, un caso de marketing que, que va a estar bien interesante. Yo quiero ver qué es lo que va a hacer Coca-Cola de julio en adelante porque eh, diversos medios que hablan de publicidad, que hablan de mercadotecnia, hay un montón de medios para gente que hace marketing que están bien interesantes, luego se los paso, pero un montón de medios están hablando del de caso Coca-Cola. A Coca-Cola se le cayó el changarro este año. Güey, sus eventos fuertes, sus eventos clave por donde iba a vender más Coca-Cola, las olimpiadas se les acaba de caer. La Euro 2020 se les cayó. Seamos más locales, la Liga MX, todos los equipos están patrocinados por Coca-Cola. Todos, todos los equipos tienen Coca-Cola en algún lado. O sea, Coca-Cola patrocina a todos los equipos, no nada más el fútbol, todos los eventos, festivales, todos los festivales están patrocinados por Coca-Cola. Eh, va a estar bien interesante ver qué es lo que hacen porque se les cayó el changarro en cuanto a marketing y son unos duros. Entonces, vamos a ver qué, qué es lo que hace Coca-Cola y también tenían toda su campaña es comparte la felicidad y, y en sus comerciales hay gente tomando y luego pasándosela a alguien más y alguien más tomando la pinche Coca-Cola y compartiendo la felicidad y compartiendo una Coca-Cola y ese pedo ya no se va a poder, ya no podemos compartir la felicidad, ya no te puedo de donde yo le chupé, chúpale tú también, ya no se puede eso, va a estar bien interesante, habrá que seguir bien de cerca, Coca-Cola trabaja nada más con las mejores agencias de publicidad del mundo y yo voy a estar siguiendo de cerca este pedo y por supuesto que se lo vamos a mencionar por acá porque se pueden aprender muchas cosas de marketing, o sea si ahorita estás de que güey no sé qué estudiar, mercadotecnia es una muy buena carrera, una muy buena opción, al menos es un tema que a mí me apasiona, en gusto se rompe en género, tú tienes que decir qué es lo que a ti te va a gustar, pero el área de marketing a mí me apasiona mucho y me gusta y es como, ajá, hands on, de que estar siempre viendo todo y estar revisando lo que pasa en otras partes del planeta, está chingón. Tómala en cuenta, si estás ahorita pensando qué es lo que vas a estudiar una vez que pase la pandemia, la carrera de mercadotecnia está chida y ya, nada más. Damas y caballeros, eso sería todo por hoy Este video está larguísimo Pero pues, ajá, claramente no tengo nadie con quien hablar Entonces nada más alargo y alargo la conversación con ustedes <risa> Te quiero un chingo No te quiero, te amo y por eso mismo, lo único que te deseo es lo mejor. Por eso mismo te voy a recomendar que te laves las manos y que mantengamos nuestra sana distancia de todos los demás. Esto que te lo digo es porque te amo. No porque quiero que, que te separes y que seas miserable y que te la pases mal. Y, eh. no, 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 no. Al chile esto es nada más porque quiero que estés bien. Hay gente que se está aventando las chingaderas de esto viene de los chinos. Es un invento de los chinos. Es un invento de los gringos. Es un invento de los aliens. Me vale verga, cabrón. Así sea un invento de los aliens, así han llegado los aliens y esparcido el coronavirus. El hecho de que sea un invento o no, bola de locos todos que están diciendo esas chingaderas, no significa que no te pueda dar y que no te pueda terminar matando. Entonces, me vale madres. Hay gente que dice, es un invento. Sí, sí, es un invento. Qué cabrón. O sea, aún así te puede dar y te puede cargar la chingada. Entonces, lavémonos las manos, tomemos nuestras debidas precauciones. Te necesito vivo. Si no, ¿quién va a ver mis videos? ¿Los muertos? ¿Esto no es política? <risa> Por mí no van a votar los muertos. Te quiero un chingo, te deseo lo mejor que, eh, Ajá, soy Jacob Wong Ahora estás informado, que tengas un excelente Y seguro resto de semana, y nos vemos el día de mañana Con un nuevo video, chao Me salí de la rutina donde voy Vámonos de rumba hasta que salga el sol No es nada planeado pero que sea hoy Si no puedes venir tú y yo voy Harto de tu jefe, llamadas papeleo Me dicen Mike Watson